ஹை ஓஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மேரண்ட் ஒன்ஸ் மோர் அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னையில் வந்துட்டு இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை பற்றி தான் அந்த ஃப்ரூட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூரா இருக்குது அப்போ அதை பற்றி தான் இதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஃபார் ரேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து ஒரு அர்பனைஸ்டு சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தா இந்தியாலேயே வந்து ரொம்ப அர் ஒரு மேஜர் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் ஒன் டாப் டூ ஒன் டூ த்ரீக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா தமிழ்நாடு வந்து அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆகிரும் இப்போ மோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதாவது என்னென்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மான்சூன் பீரியட்லையாட்டும் ஒரு சைக்ளோன்ஸ் வந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்ளோன் ஒரு மான்சூன் இது வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா பட் ஃபார் வே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூட்டாக மாறிடுது வெள்ளம் வந்துடுது இந்த மலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாங்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகிருக்கு இப்போ சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெ பெஞ்சிருக்கிற பழம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வர்றத விட நைன்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்திருக்கு அதாவது இந்த பீரியடில் ஒரு வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வருதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒன் வீக்கில் ஒன் டூ வீக்ஸில் இந்த மழையோட சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தர மழையோட இப்போ இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபோர் ஹட்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை விட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் வந்து இழப்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி ஏன்னா அது அது அப்போ வர்றப்போ வந்து பெரிய லெவலில் அவேர்னஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெங்கு வாட்டும் அதை வாட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடாமெண்ட்டாக ஃபாலோ ஆச்சு அந்த டைமிங் பீரியடில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் இருந்துச்சு பட் ஃபார் ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய லெவலில் ஒரு டெத்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் மாதிரி பெரிய கவுண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கல இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஆட்ட மான்சூன் வந்தது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் வந்துருச்சு இப்போ மான்சூ சீஸ் சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை தர்றது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது கிளைமேட்டிக் சேஞ்சோட டிஃப்ரென்ஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது பட் அதை வித்ஸ்டேன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃப்ரூட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது வெள்ள நிவ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு வாரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை வந்திருக்கு இது வந்து அதாவது ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெய்யக்கூடிய மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வாரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஞ்சிருது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்னால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து இவங்க மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லாதது இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரணம் இதுக்கு வந்து இவங்க இதை சயின்டிக் ரிசர்ச் படி சொல்கிறதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருபத்தி ஏழு டேங்க்ஸ் எங்களை டேங்க்ஸ் அண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அதாவது இப்போ நம்ம ஏரியெல்லாம் சொல்லுவோம்ல அப்போ வந்து இருபத்தேழு இது இருந்துச்சாமா பட் ஃபார் அவேட் அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வந்து டோட்டலாக டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற கெப்பாசிட்டியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது டேங்க்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடித்து இப்போ வந்து ஒரு சிட்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணுறது அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய காரணமாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதுக்கு அப்போ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ ரேஞ்சாக இருக்குது சென்னை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்னை இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ சென்னை அப்போ அப்படிங்கிறப்போ இங்கே சி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து உள்ளே வந்துடுது இப்போ இது இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரூட் வர்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரீசன்னா அது தண்ணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்கி நிற்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இடம் இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட்டு கிடையாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லோ ரேஞ்சில் இருக்கிறது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி உள்ளே வந்துடுது இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரீசன் ஓகேங்களா இப்போ அர்பனைஸ்டு ஆச்சு ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டெவலப் ஆச்சு அர்பனைஸ்டு ஆகிறதுக்கு முன்னாட
ஏன்னா உயிர்கள் இழப்பை தடுக்கிறதுக்கு இப்போ டைவெர்ட் டைவெர்ஷன் டு சி கடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவெர்ட் பண்ணி விடுற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் என்ரோச்மெண்ட் ப்ராசஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக செயல்படாது இருக்குது இப்போ எந்த என்ரோச்மெண்ட் ப்ராசஸும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சிட்டி பிளான் பிளான் பண்ணி கட்டியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிளான் சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு வந்து இருக்காது சிவேஜ் பேன பிளானிங் சிஸ்டம் வச்சு ஃபுட் பேலன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து அது ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபார்டா இது வந்து ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இல்லாதது தான் இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்க ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் கைட்லைன்ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை அவங்ககிட்ட இல்லாதது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய காரணமாக வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோர்டா இது வந்து அர்பனைஸ்டு அர்பனைசேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியலில் ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணோம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மும்பை அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்துச்சுன்னு படித்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் பெங்களூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெள்ளம் வந்தது படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இப்போ இந்த மாதிரி அர்பனைஸ்டு சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வர்றது இந்த ஒரு வருஷத்துக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக போய் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அர்பனைஸ்டு சிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேக்ஸெல்லாம் அர்பனைஸ்டு சிட்டிஸில் வந்து நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது பெங்களூர் ஆகட்டும் சென்னை ஆகட்டும் அந்த ஸ்டோரேஜுக்கான லேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கிடையாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் ரீசன்ஸாக வந்து இந்த ஃப்ளூடுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் சரியில்லை இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்வர்டு அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இட் கன் யூஸ் கண்டினியூட்டி அதாவது இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் பேங்க் ஃபெட்ரல் பேங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபெட்ரல் பேங்கை பற்றி ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்துருப்போம் அதை ஜீரோம் பவல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட் பண்ண போகிறாங்க அதை ஃபெட்ரல் பேங்கில் வந்து சீஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் அதை நாமினேட் பண்ண போகிறாங்க இதோட போஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் தான் வந்து இந்த போஸ்டிங்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக் பண்ணுறது இப்போ ஃபோர்டா இப்போ இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஃபெட்ரல் பேங்க் வந்து என்ன படிச்சிருப்போம்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ அவரோட பேக்ரவுண்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ அவரோட பேக்ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் பேங்கில் ஏற்கனவே கவர்னர் அந்த ஒரு டூ தௌசண்ட் டூவில் அதாவது உபமம் பீரியில் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இப்போ ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வ் பண்ணிட்டுருந்தாரு ஓகேங்களா இவ்வளோ அப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இவர் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்ஸில் இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஃபெட்ரல் பேங்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்தியாவையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமர்ஜ் ஆகும் இப்போ வந்து புதுசாக ஒருத்தர் இவரை வந்து ஹெட்டாக போடுறாரு அவர் வந்து ஏற்கனவே கவர்னராக இருந்தவர் ஃபெட்ரல் பேங்கில் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே நார்மலைசிங் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் பேங்கில் வந்து அசட்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிடுச்சு லிக்யூடிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது இப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஒரு எடிட்டோரியலில் அதனால் என்னென்னா அசட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கிறக்கும் லிக்யூடிட்டியை அதிகப்படுறக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்னா இன்னொரு ஃபெட்ரல் பேங்கு ஃபெட்ரல் பேங்க்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இங்கேருந்து இங்கே வெளில போகும் காசு லோன் கொடுப்பாங்க லோன் கொடுக்குற அமௌண்ட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் பண்ணுவாங்க அப்போ எவனும் லோன் வாங்க மாட்டான் அதே ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க போய் மக்கள் எப்போ போய் பேங்கில் காசு போடுவாங்கன்னா இவங்க வட்டி அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இங்கே வந்து இதை ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இங்கே வட்டி ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி பண்ணால் மக்கள் வாங்க மாட்டாங்க ஒரு ட்ரை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறது வந்து ஜாஸ்தி பண்ணால் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை கொண்டு வந்து உள்ளே போடுவாங்க இப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஜாஸ்தி பண்ணாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இது வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு சிஆர்ஆர் எம்ஆர்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேஷ் ரிசர்வேஷன் ஓகேங்களா அதாவது சாரி ரெப்போ ரேட் அண்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்ன
இவர் இவர் இருக்கிற காசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் இப்போது பத்து பர்சன்டேஜ் இல்லாமல் கொடுத்தாலே போதும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ்னால் பத்து கோடி வந்தாலும் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறது இது சக்ஸஸிவாக இருந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் ஓகேங்களா மோதவே அது சக்ஸஸிவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ட்ரேடில் அப்போ ஃபார் அட்டாக இவர் வந்து சேஃப்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பத்து பர்சன்டேஜ் லோன் கொடுத்தாலே இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி கொடுத்தாலே இங்கேயே கொண்டு வந்து போட்டுருவார் அப்போ இங்கே இங்கே இருக்கிற ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து பார்த்துருப்போம் அப்போ ஃபோர் அட்டா புதுசாக ஒரு சீஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ ஃபோர் அட்டா இந்த ஒரு இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கேப்சர் பண்ணுறது அப்படியே ஃப்ளோவில் போயிட்டு வந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆஃப் மெயின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இப்போ வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் போட்டுருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஃபர்டாக என்ன ஆர்டர்னா பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு செப்பரேட் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி எடிட்டோரியில் பார்த்துருப்போம் புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார்ம் பண்ண சொன்னதுக்கு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பீரியடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடாக கொடுத்துருக்காங்க ஆறு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனோ அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைட் தரப்புலேருந்து ஏதாவது வாரத்தை வாரத்தை கொடுக்குறக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு வாரம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதில் ஒரு இது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்போ டைம் லிமிட் கொடுக்கலனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து விட்டாங்க அப்படிங்கன்னா அது வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸோ ஃபோர் இயர்ஸோ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க பட் டைம் லிமிட் கொடுத்தாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே அந்த அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று இது பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில்டு ஆப் அப்ஜெக்ஷன் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் ரெட்டா இப்போ இதில் வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் இது எதாவது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது என்னென்னா இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு இதை எடுத்து எடுத்து பார்க்குறப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எம்எல்ஏ ஆகட்டும் எம்பி ஆகட்டும் அவங்களோட அவங்க மேலே இருக்கிற கிரிமினல் கேசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்கில் இருக்குது எம்எல்ஏ மேலேயும் எம்பி மேலேயும் இருக்கிற கேசஸ் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ கரண்டில் வந்து பார்த்தா இப்போ அதாவது இவ்வளோ கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு திருவிழில் மொத்த எம்எல்ஏ மேலே இவ்வளோ கேசஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது கரண்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் இப்போ வந்து லோக்சபா எடுத்துருக்காங்க லோக்சபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேருன்னு எல்லாம் தெரியும் இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேரில் நூற்றி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருபது பர்சன்டேஜ் பேர் எம்பியாக இருக்கிற இருபது பர்சன்டேஜ் பேருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம்ஸ் இருக்குது அதாவது கிரிமினல் கேஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக இருக்குது மர்டரு அட்டம் டு மர்டரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னாப்பிங்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் டிசன்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மா ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அதை கம்யூனல் டிசனா ஹிந்து முஸ்லீம் கலவரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூண்டி விடுறது அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் ஓகேங்களா இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இப்போ இவ்வளோ கிரிமினல் கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்டில் இருக்கிறவங்க மேலேயே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ அவங்க வந்து எம்பியாக இருக்காங்க அவங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினோரு பேர் மேலே நூற்றி பன்னெண்டு பேர் மேலே இருபது பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா அவங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இருக்குது இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆக கூடக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ரூல் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு கிரிமினலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடாது பட் ஃபோரே அவங்க கேஸ் முடியிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிகிறதுக்கு எப்படியும் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து பத்து வருஷம் கூட ஆகலாம் இல்லை இருபது வருஷம் கூட ஆகலாம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த கேஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணுறது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டேரி கொடுத்துச்சு இது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பில்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ண ஒரு பில்லு அதாவது யார் வேணாலும் போய்
அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டால் சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபர்ட்டாக இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேங்க் சைடில் பேட் லோன்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு என்பிஏ இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் முழு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் லேக் ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இன்வெ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பேங்க் சைடு கரப்ஷன்ஸாக இப்படி உடைக்கிற இன்சால்வன்சி அதில் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா யார் யாரு பேங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் லோன் எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்படி பேங்க் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் முன் வந்துருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பொலிட்டிக்கல் சி சைடு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டரை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் செக்டர் தான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபெக்டிவ் ஓகேங்களா அப்படிங்கிறப்போ பொலிட்டிக்கல் செக்டர் சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஏன் இன்னும் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபர்ட்டாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியாண்ட் பிக் கேம் ஹண்டிங் அதாவது இந்த எடிட்டோரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா மலபார் எக்ஸைஸை பற்றி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மலபார் எக்ஸைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ இந்த மூணு நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி எக்ஸைஸ் பண்ணுறது பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மலபார் எக்ஸைஸ் இப்போ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் ஜப்பான் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணிச்சு என்னென்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இந்த ட்ரைலேட்டர் மூணு கண்ட்ரி இருக்கா ட்ரைலேட்டர்லாம் இருக்குது இப்போ ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணிட்டா இது குவாடரேட்டர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாலு கண்ட்ரியாக மாறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த மில்ட்ரி எக்ஸைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த மில்ட்ரி எக்ஸைஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணிச்சு இப்போ ஃபர்ட்டாக அதுக்கு யூஎஸ்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஓகே கொடுத்துருச்சு ஓகேங்களா பட் இந்தியா வந்து இன்னும் எந்த தரப்பும் முடிவும் பண்ணிட்டிங்கன்னா பண்ணலை ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ட்டாக அது மீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னி கொஞ்சம் நாளில் நடக்க போகுது அதாவது ஈஸ்ட் ஏசியன் மீட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி பேசுவாங்க இந்த கோர் ரயில்வே மீட்டிங்கை பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபர்ட்டாக வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படி ஆஸ்திரேலியா உள்ளே கொண்டு வந்தால் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனை மற்ற கண்ட்ரீஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்தியா அப்படி இங்கே இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்தியன் ஓஷன் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் வருது யூஎஸ்ஏ வருது இப்போ இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்தியா இருக்குது மற்ற நாடுகள் ஸ்ரீலங்காகட்டும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மியான்மர் ஆகட்டும் பங்களாதேஷ் ஆகட்டும் மேலே பூட்டான் நேபாள் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸெல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி வர்றதுனால ஒரு சேஃப்டி நெக் செக்யூர்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகம் தான் ஏன்னா இந்தியா வந்து இந்த ஓஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மற்ற கண்ட்ரிஸ் இந்தியா யூஎஸ்ஏ ஆகட்டும் அது பார்த்திங்கன்னா டெவலப்ட் கண்ட்ரி ஜப்பான் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைலி டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக கொண்டு வந்தால் மற்ற இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாபகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அவங்க வந்து செக்யூரிட்டி செக்யூர்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பார்ப்பாங்க செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகிருக்கு இப்போ இதை தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஃபார்வே இதில் வந்து கவுண்ட்ரவர்சி மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்வேர்டாக கிடையாது அதாவது பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரவர்சியாக கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக பார்த்தோம்னா என்ன நியூஸஸ்னா இப்போ பக்கத்து நாடுகள் அப்படிங்கிற இப்போ செக்யூரோட ஃபீல் பண்ணோன்னு சொன்னால் அது ஏன்னா இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்ட்ரவர்சி சைடு இந்த கான்ட்ரவர்சி சைடில் ஃபார்வேர்டு சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இதில் பேசப்படலை பட் கான்ட்ரவர்சி சைட்ஸ் தான் பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டிருக்காங்க ஏன் வந்து மற்ற நாடுகளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போது இதில் வந்து செவரல் இஷ்யூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார்வர்டாக ஒரு ஒரு நாடு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நாடுக்கும் அவங்களோட இஷ்யூஸை பற்றி டெவலப் பண்ணுறதா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பூட்டான் எடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு பூட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பூட்டானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபிசிட்டாக இருந்துச்சு டெஃபிசிட்னால் பற்றாக்குறையாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே மேக் ஓவர்
ஃபஸ்ட்டு பூ பூட்டான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் இருக்குது இப்போ இதாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா கடன் வாங்கினதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேடு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நேற்று பார்த்துருப்போம் யூஎஸ்க்கும் ஜப்பானுக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறப்போ அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபிசிட்டை பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஃபார் அட்டாக இந்த டெஃபிசிட் வந்து ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டானுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எதுக்குன்னா நம்ம மேக் பண்ண இந்த பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எட்டாக ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷனான பவர்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பங்களாதேஷ்க்கு வந்து போகுது ஓகேங்களா ஏன்னா இந்தியா வந்து மூவர் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டை வந்து பெரிய அளவில் இல்லை இன்னி ஜென்ரேட் பண்ணாமல் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸ் ஆகிற சோலார் ஆகட்டும் விண்ட் ஆகட்டும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரேஷன் பவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்லேருந்து வர எனர்ஜி வந்து எக்ஸஸ் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ்க்கு தரதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒத்திருக்கு ஃபோர் ஹட்டாக நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வர வேண்டியது அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இருந்தால் கிரெடிட் ஆக போகுது அதாவது என்னென்னா இப்போ ஃபோர் ஹட்டாக நேற்று ஒரு ஸ்கீம் பார்த்துருப்போம் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரெயின் புல்லட் ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல வட்டி ம வட்டி மட்டும் கட்டினா போதும் அசல் தர தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ அதை தான் வந்து இதில் சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் வந்து நமக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்போது இந்த வருஷம் இல்லை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் அப் ஆகிற சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது அப்போது இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சொல்லியிருந்தாங்க வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபார் அவுட்லுக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பிளான் கட்டி முடிச்சதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சுச்சுவேஷன் அதிகம் ஆச்சுன்னா ஹையஸ்ட் பிளேஸ் ஃபஸ்ட் பிளேஸுக்கு வந்து மாதிரி போயிடுச்சு டெஃபிசிட்டில் பற்றாக்குறையில் ஓகேங்களா இன்னும் எனர்ஜி பற்றாக்குறையினால இல்லை அமௌண்ட்டு கிரெடிட் வந்து மற்ற நாடு கொடுக்கணும் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிக்கங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்தியாவுக்கு அவங்க காசு கொடுக்கணும்ல இப்போ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஃபவரட்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பூட்டானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சம் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுவோம் இந்த அவுட் கிளாஸும் ஓகேங்களா மற்ற பிரச்சனைகள் இது இந்தியாவுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபர்தராக பெரிய லெவலில் நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் கிட்டே கம்மியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பூட்டான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோக்கலங்கா இஷ்யூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு சர்டன் பீரியடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அதிலேருந்து கா கம்பேக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவுச்சு பட் ஏன்னா அது போட்டு அதுக்கப்புறம் பட் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உறுதியாக இருந்துச்சு இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் பின்னடைவாக ஏற்படுத்தக்கூடியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்தியா பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் வந்து வார் நடந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது இப்போ எல்டி ஓகேங்களா இவங்களுக்கும் அந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிற ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிற அந்த சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இப்போ ஃபர்ட்டாக அந்த ஹெல்ப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹம்பன்டோட்டா ஓகேங்களா ஹம்பன்டோட்டா வந்து டெவலப்மெண்ட் பா டெவலப் பண்ணுற ப்ரொஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து அப்போ சேங்ஷன் ஆக மாதிரி இருந்துச்சு பட் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொன்னிச்சுன்னா முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஃபர்ட்டாக அந்த ப்ராசஸ் யாருக்கு போச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது சைனாக்கு போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ அந்த ப்ராசஸ் இப்போ சைனா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸராக இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அந்த அந்த இடத்துல சைனா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால வந்து இந்தியா என்ன பண்ணிச்சுன்னா பக்கத்துலேயே வந்து ஹம்பன்டோட்டாவில்
இன் யூஎஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் இருக்குது யூஎஸ் அண்ட் ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் சைனா கவுண்டர் கொடுக்குற விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்வர்டாக இந்தியா வந்து அங்கே ஒரு பேக்லாஷ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சந்திச்சிருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து சி மலபார் எக்ஸைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆட்டோ ஜப்பான் அங்கே வந்து மிலிட்ரி எக்ஸைஸ் வந்து பெரிய லெவலில் ஃபேமஸ் ஆச்சு இப்போ ஃபோர்ட்டாக அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவல் ஸ்ரீலங்காவோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு மற்ற நாடுகள் கிடைச்சிச்சு பட் ஃபோர்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் அதை மருத்துவம் பட் அதுக்கப்புறம் சைனாக்கு போயிடுச்சு அதை கவுண்டர் கொடுக்குற விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல பெரிய லெவல் பேக் ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சந்திச்சுட்டுக்கிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கட்ட போனால் அம்பட்டோட்டா பா போர்ட் டெவலப்மெண்ட்டு சைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ யூஎஸ்ஸு சைனா ஜப்பானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கம்ப்ளீட்டான சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைவாயிட்டு இருக்குது பட் இந்தியா வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு பட் இது இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பண்ணிணா வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவல் பேக் லஷாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்க்கப்படுது அப்போது இன்ட்ரடியூஷன் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி இன் டு த நேவல் எக்ஸிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக நம்மளோட சரௌண்டிங் நேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தன்மையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்குறது மாதிரி டெவலப் ஆயிரும் விட்டு கொடுக்குறதுனே எப்படின்னா நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்க இப்போ கண்ட்ரி சாரி இப்போ வந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு கண்ட்ரீஸ்னா இப்போ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா நம்ம நம்ம நைபரிங் கண்ட்ரியில் நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்குற தன்மையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் நம்ம எக்ஸைஸ் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரீஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகிடுச்சோ நம்ம கண்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டு இருக்குது கம்மியாகக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் ஆகும் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்டாக இதில் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கிறது என்னென்ன இஷ்யூனா இப்போ இது இன்டர்நேஷ்னல் இதை பார்த்தா இப்போ இந்த கோ குவாடரேட்டல் ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து கேட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துக்குச்சு பட் ஃபார்டாக அந்த மீட்டிங்ஸ் ஃபார்டாக நடக்க போகுது இதில் இந்தியாவோட தரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இந்தியா வந்து நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சை ஸ்ரீலங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பேக்லாஷ் சந்திச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மி மியான்மரில் வந்து அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அப்படி சைனா ஆகட்டும் மற்ற நாடுகளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இருக்குது இப்போ இதை இதில் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைபரிங் கண்ட்ரீஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரி இன்ட் அதோ இப்போ ஆஸ்திரேலியா உள்ள வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்போ அங்கே வந்து நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கிறத டீல் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபோர் ஹட்டாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கிங் சூப்பர் பேக் டு சூப்பர் பேக்ஸ் டு த கே கேஞ்சஸ் அதாவது கங்கா ரிவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே இந்தியாவில் வேர்ல்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிவர்னால் அதோட சரௌண்டிங்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவல் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலிசேஷன் ஆகட்டும் ஒரு நதி இப்போ நதிகோரமாக வாழ்கிற தன்மைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இனிஷியலாக டெவலப் பண்ணோம் ஒரு கல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகிறது அங்கே தான் அப்போ கங்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவல் கல்ச்சர் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் நதிகோரமாக வாழ்கிற பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது இப்போது இதில் வந்து சூப்பர் பக்ஸ் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் பக் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஏற்கனவே இதை பற்றி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டிலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து தீர்க்க முடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்கு ஒரு எயிட் சூப்பர் பக்ஸ் எயிட் டூ சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சூப்பர் பக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் டெவலப் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் வெளியே விட்டுருந்தாங்க அப்
டிவி கிளியர் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் டேப்லெட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போவார் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இங்கே இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லெட்னால சாகலை ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் டேப்லெட்னால பார்த்தீங்கன்னா சாகலை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டோஸ் அதிகமாக இருக்கிற டேப்லெட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆன் கொடுப்பார் ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கப்புறம் இதை இதை நாங்கள் ரெகுலராக சாப்பிடுவோம் இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இதில் வந்து டிவி வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி போகிறோம்னா தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போவாங்க ஓகேங்களா இது டாக்டர் போனால் தான் நமக்கு தெரியும் பட் ஃபார் அவே இப்போ இந்த இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரீஸில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ டிபி மட்டும் இல்லை மற்றபடி ஃபீவர் ஆகட்டும் எதாகட்டும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இனிஷியலாக இந்த ஸ்டேஜ் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எடுக்கணும் இதெல்லாம் எவால்யூஷன் மாதிரி தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எவால்யூஷனாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி வீடு கட்டிட்டு இருந்தோம் இப்போ எப்படி வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஜென்ரேட் ஆன பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒரு ஐம்பது வருஷத்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுரும் இதில் சத இதை சாப்பிட்டாலே போதுமானது பட்டு இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேக்டீரியா எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இதை சாப்பிட்டுருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம நிறையா மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களாம் அதை விட அன்அத்தரைஸ்டு மெடிக்கல் கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணணும்னா இது சாப்பிட்றத விட இதை சாப்பிட்டா சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் பேக்டீரியா இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செகண்ட் டோஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் செத்துரும் அது ஓகே பட் ஃபாரெட்டாக அந்த பேக்டீரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெவலப் ஆயிரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து எவ எல்லாமே எவால்யூஷன் தான் அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து சர்வேல ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகிட்டே வருவோம் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு சுச்சுவேஷனை கேப்பபிலிட்டி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உயிரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகிட்டே வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது இந்த பேக்டீரியாக்கு ஆபத்துங்கிற இதனால தான் ஆபத்து வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறப்போ இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன மோ வழி ஸ்டேட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்டீரியா கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜுக்கு சாப்பிட்றப்போ இதுக்கு இதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன இது ஃபார்ம் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இதை டெவலப் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் இது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு பிளாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலிக்க முடியும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் டூ நம்மளோட ஆன்டிபயோட்டிக் ஒன் டூ த்ரீ ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ட் படுது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த சூப்பர் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மக்கிட்ட மூணு ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது ஒரு வியாதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேஜில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை இருக்குது இதுதான் ஹையர் ஸ்டேஜ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாத்திரை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் டோஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ரிசர்ச் தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் வந்து இப்போ தேர்ட் ஸ்டேஜ் பேட்டரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கிது ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால இதை வாங்கி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுனா சீக்கிரமாக அங்கே இருக்கிற பேக்டீரியா வைரஸ் ஆகட்டும் சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் கொண்டு வந்துருது நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ஆனால் அதுக்குள்ளே இது ரெஸ்டன்ட் பண்ணுற கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா நம்மகிட்ட இது தான் இருக்குது மாத்திர இது ஒன்றும் டெவலப்பே ஆகலை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இது கண்டுபிடிக்கிறது இன்னும் இன்னும் அப்படி பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்டீரியா ரெசிஸ்ட் பண்ண கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா நிறைய இடத்துல எஞ்சில் பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இந்த பேக்டீரியா கொள்றதுக்கு இன்னும் நிறைய நாள் ஆகும் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை கொண்டு வர முடியும் பட் அப்போ ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் கொண்டு பிடிக்கிறதுக்குள்ள இது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ அதுவே இது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே போகும் இந்த ஜென்ரேஷன் ஸ்பீடிங் கேப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் போயிட்டே இருக்கு சூப்பர் பக்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ கரண்ட்ல நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கு பட் சூப்பர் பக்ஸ்னா அது
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பேக்கு இப்போ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு இப்போ டேப் சூப்பர் பேக்னால் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டேப்லெட் கிடையாது அதுக்கு என்ன மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்பெட்டாக கிடையாது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் கங்கால போய் நம்ம நீழாடுறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அப்போ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகேங்களா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த பேக்டீ அந்த பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பேக் பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வந்து டெஃபன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபர்டா அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னா இதில் வந்து திருப்பி இது அழிக்கணும்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேற்று நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிஜுமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கங்காவை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பட் ஃபர்டா எந்த ஒரு ப்ராசஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணும் மற்ற நாடுகளோட ஹெல்ப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படணும் ஏன்னா இது பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக பண்ணால் இது இம்பாசிபிள் பொலிட்டிஷியன்ஸை பற்றி எல்லாத்தையும் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது வந்து ஒரு ஹை டெஃபினேஷனாக ஒரு சிவியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணால் தான் முடியும் ரொம்ப ஆபத்தான சுச்சுவேஷன் நினச்சி க்ளீன் பண்ணால் தான் பார்த்தீங்கன்னா முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆர்டிக்கலாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஃபர் ரெண்டாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரணாக்கன் கல்ச்சர் அதாவது பிரணாக்கன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எங்கன்னா இந்த கல்ச்சரை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபர் ரெண்டாக இந்த கல்ச்சர் ஏன்னா சொல்கிறாங்கன்னா சிங்கப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்ச்சர்லேருந்து இந்த இதுலேருந்து வர்றவராக இருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால ஓகேங்களா பிரணாக்கன் அப்படிங்கிறது யாருன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்தியாவில் இருந்த இந்தியாவில் இருந்து பார்த்தா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் அப்போ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கேப்சரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்க சிங்கப்பூரில் கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரா அடுத்து அதுக்கடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா இவங்கள முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்கள் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவங்க இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரையும் அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ஸ் வந்தாங்க அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஃபஸ்ட் இருந்த சிங்கப்பூர் பீப்புள்ஸ் அவங்களும் இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் பின்னாடி கன்கல்ஷன்னா அதோட பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸோட கன்கஷ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் இனிஷியலாக அப்போ அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காங்க இப்போ அந்த ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மோஸ்ட்லி சைனீஸ் இருக்காங்க சைனீஸ் அந்த கொலாபரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பிரிட்டிஷ் ஆகட்டும் ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட கப்புள்ஸ்க்கு போகிறவங்க வந்து பார்த்தா பின்னாக்கன் அது இன்டர் காஸ்ட் இன்டர் ஸ்டேட் கண்ட்ரி மேரேஜில் ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரிசைட் ஆகிட்டு இருக்கிற பர்சன் சுச்சுவேஷனில் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாஸோட யாரோ ஒரு பர்சனோ அதுக்கப்புறம் இண்டிஜுவலிட்டி யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறப்போ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடந்த மேரேஜில் வந்து பிறக்கிற ஜென்ரேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரணாக்கன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபோர்ட்டாக இது வந்து அப் டு டியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எத்திக்கல் கம்யூனிட்டி இந்த கம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பெரிய லெவலில் தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து அங்கே டெவலப் ஆகிருக்காரு அப்படிங்க அங்கேருந்து வந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு இது டெவலப் ஆகுன்னா இவங்களோட பர்சன்டேஜ் வந்து அங்கே எவ்வளோன்னு தெரில பட் ஃபோர்ட்டாக ஃபோர்ட்டாக இதில் வந்து ஃபிலிம்ஸில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நகர் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எங்கே வாழ்கிறவங்க அவங்களோட மெஜாரிட்டி போர்ஷன் எங்கெங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்ரீலங்கா சொல்லணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாம் ஓகேங்களா இந்தோனேஷியா இப்போ இந்த மாதிரி இடத்தையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அங்கே இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் தான் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க ஃப்ரீடம் டே எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிம்ஸில் வந்து கேட்க வேலை ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் பிரணாம்கள் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிம்ஸில் வந்து பெரிய லெவலில் கொஷின்ஸாக எதிர்பார்க்கலாம் பட் இது ஃபார் ஆல் பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண தேவையில்லை பட் இதில் இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் எங்களை பெரியனாக கல்ச்சர் அப்படின்னு என்னங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கணும் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தாலே பிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் பட் எல்லாத்துலே